大家好，我是又来和大家学习日本社会新知识的小聚。今天为大家带来一部讲述五位做着日本标志性地下产业的美少女日常，揭开风俗产业阴暗秘密和现当代都市女性生存困境的日本最新爆款漫改剧《明天我会成为谁的女友》第一二集。本集开始。在东京风和日丽的大学校园里，我们的女主小雪穿着一袭黑裙优雅登场了。小雪是一个品学兼优、外貌美丽的女大学生，虽然脸上因事故留下了一道疤痕，可丝毫不影响她的美丽。平日里性格比较温柔内敛，在学校只有一个好闺蜜丽娜。丽娜的性格和小雪倒是完全相反，看起来十分开朗大方。并且在小雪面前，还丝毫不避讳地说自己做着爸爸活赚钱。爸爸活，顾名思义，就是陪那些有钱的中年男人约会，从他们那里得到小费的工作。至于丽娜有没有出卖肉体，我们就不得而知了。不过现在，丽娜却放下了这个工作，因为她交到了一个多金男友，准备认真对待感情了。丽娜对于拥有如此优秀条件的小雪，到如今却没有谈过一次恋爱，一直感到十分不解。明明大学里追求小雪的优质男生有如过江之鲫，所以丽娜时不时就会邀请小雪周末来参加朋友们的聚餐和团建。可小雪却总是以各种理由推脱掉了。为什么呢？原来看起来十分正常的小雪，背地里也有一个不那么光鲜，却又算得上正经的职业——租借女友。每到周末空闲时分，她就会盛装打扮自己，接下店里发来的租借委托。用虚假的笑容去迎接那些形形色色的男性客人。小雪的职业素养十分良好，就算是面对再难以入眼的客人，她都会保持着强烈的热情，真正把自己当做她的女朋友相处。因此，每次到了分别之时，客人们都依依不舍。也正因如此，小雪在店里的生意很好，回头客也不少，靠这些赚到了不少的薪水。从小雪的生活状况来看，她似乎有着一段十分悲惨的童年。所以到现在，他的生活都十分贫困，只能依靠奖学金和租借工作供养着自己的学业和生活。这天，小雪又接到了一个新订单，客户是一个长相清秀、看起来有些害羞的眼镜小帅哥。和有些只用下半身思考的男人不同，小帅哥介绍自己名叫状态，其实并不想做这种奇怪的事情，只是因为和朋友撒谎说自己交到了女朋友，才出此下策。于是，状态就带着小雪前去电影院，和朋友以及他的女朋友来了一场四人约会。电影看完后，他们来到餐厅吃饭。期间，他们聊起这个以家庭悲剧收尾的电影时，小雪说：“他认为电影的结尾十分现实，将真正存在的悲惨都表现了出来，自己十分喜欢。”可没想到，状态却在一旁说：“他很看不起电影女主贬低自己的母亲，就算再怎么不好，他终究是生养了自己的母亲呀、啊。”这番话直接让小雪在心里给状态打了一个大大的叉，看来这又是一个含着金汤匙出生的幸福公子，所以他才不知道世界上还有像自己这种家庭不那么幸福的人吧。而又由于小雪傲人的外貌，惹得状态的朋友一直不停夸赞，搞得他女朋友对小雪暗暗生怨。看着小雪今天较为暴露的着装，他直接以开玩笑的口吻说：“小雪穿这么少，不会是个婊子来勾引男人的吧？”小雪盯了状态一眼。发现他没有丝毫为自己说话的反应，心里更加不爽。不过表面上还是将如此恶毒的攻击嘻嘻哈哈地混了过去。订单结束后，小雪直接冷着脸离开了状态。可好巧不巧，第二天小雪去书店拿学习资料的时候，又偶遇了状态，尴尬至极。小雪连忙躲进了书架里，可她慌乱间掉落的手机上面那标志性的雪花吊坠，还是暴露了自己的身份。状态认出了她，此时的小雪并没有化妆和梳头。脸上那因事故造成的深刻疤痕展露无遗，小雪不敢以真面目见到状态，只能哭着捂住了自己的脸。她讨厌这种眼神，这种居高临下的怜悯眼神，因此她不打算原谅状态昨天的糟糕表现。回到家后，小雪在笔记里狠狠写下了状态的信息，将他记作了没有发展潜力的客人。可状态却和小雪杠上了。新的周末里，他又给店里发去订单，租了小雪整整一天作为女友。这一次，状态精心打扮了自己，戴起了隐形眼镜，将小雪带到了情侣约会的常用地点——水族馆。在碧蓝色水波的映照里，小雪也不那么冷漠了。夸状态取掉眼镜后十分帅气，搞得状态很不好意思，而且确实为小雪着想。他知道这只是工作，所以就算是合同允许的牵手，他也不愿。他只希望带小雪来看自己喜欢的动物们。果然，认真介绍知识的男人最是帅气。小雪不由得被旁边这个一脸呆萌的状态逗笑了。
，这一次是真心的笑。要是和年纪相仿的男生正常交往的话，自己恐怕会经常有这种感觉吧。小雪想到，如果自己不面对那些油腻恶心的客人。还被他们骂着社会的渣子寄生虫，也许自己现在也会相信爱情吧。只可惜没有如果。看到状态在娃娃机里费尽千辛万苦抓到了一个娃娃吊坠后，小雪主动将其戴在了自己的手机上，还把他的雪花吊坠送给了状态。这一切都说明小雪其实是对状态有好感的，但状态的步子迈得太急了。他紧接着就对小雪表明了自己的心意，还希望他辞掉租借女友的工作，就算不和自己在一起。状态也接受不了小雪和其他男人虚与委蛇，他实实在在的想得到小雪的心，但小雪远比状态现实的多，心和肉体又有什么区别呢？这两者都是他不会为了钱而出卖的。拨开外层那温柔的伪装，状态其实和其他客人也一样，他只是客人而已。于是小雪断然拒绝了状态的告白。回到家后，小雪突然接到了闺蜜丽娜的电话。原来丽娜发现自己的男朋友竟然是有妇之夫，于是哭着找小雪寻求安慰。只能说常在河边走，哪有不湿鞋呀？做着爸爸活的丽娜难得付出真感情，却成为了小三。刚巧附近的两个男大学生看到漂亮的两人过来搭讪，小雪厉声呵斥了他们，但丽娜却有些破罐子破摔的感觉了，说自己想和他们一起玩，就算是三批，她也挺感兴趣的，因为有些寂寞只能通过这种方式消解。就这样。丽娜提着包和两名男生离开了酒吧，来到了酒店。来到第二集，丽娜的三人大战已经结束了。两个男的也是事后圣如佛，穿上裤子就走了，只留下孤独的丽娜一人。哎，这种方法果然还是治标不治本。丽娜找不到被爱的感觉了。她拿起手机，发现一个自己许久不联系的老客户范田给自己发了信息，病急乱投医，丽娜便给范田打去了电话，说自己现在就想见他。可怜的丽娜就这样再一次自投罗网了。再次投入金主爸爸的怀抱后，丽娜又变得光鲜亮丽起来了，还送了小雪很多价值不菲的礼物。细心的小雪询问丽娜是不是又开始做爸爸活了，丽娜付之一笑，反正现在自己没有男朋友。不仅如此，她还邀请小雪和自己一起去见饭田，毕竟小雪可是自己最好的闺蜜呀、啊。饭田订好的饭店是一个富丽堂皇的高级餐厅，三人十分愉快地开始了用餐。可富有诗书气质的小雪很快就和作为成功人士的范田相谈甚欢，两人聊天的话题，丽娜根本插不上嘴，只能借过去洗手间，逃脱了这个尴尬境地。而饭桌上，范田已经以拜托小雪帮自己给丽娜挑选生日礼物为由，要到了小雪的联系方式，他是真心还是想攻略小雪呢？和丽娜他们分别后，小雪回到了自己破烂的家里，此时范田已经开始短信攻势。邀请小雪和他一起去店里挑选礼物，说是为了让丽娜开心。为了自己的朋友，小雪也只能答应了下来。第二天，丽娜去参加同学聚餐，却在现场发现了和自己三批的男生之一熊大爷在这里。他隔壁学校的，来这里干嘛？丽娜觉得尴尬，只能期望他认不出自己。可转眼，熊大就走了过来，请丽娜陪他抽一根。那天晚上的经历并不是特别愉快，不过现在两人却有一个共同话题。那就是这个他们并不想参加却不得不参加的同学聚会。原来丽娜和熊大一样，都是内心孤独的人，只能装作在同学间左右逢源的社交蝴蝶。两人越聊越是合得来，熊大直接拍板说：“今天不搞下半身活动。”他邀请丽娜去看灯光秀，来一场真正的约会。灯光秀的氛围十分唯美，在美轮美奂的小道上，丽娜开始吐露自己的内心。她说：“她十分羡慕小雪这样的人。”他自信、美丽、聪明、优秀，是自己想要成为的那种人。他还告诉熊大，自己在做爸爸活，而且不仅仅只是陪约会的那种。没想到熊大却并不反感，他已经见得太多了。在这个物欲横流却内心空虚的时代，选择这条道路是十分正确的，至少不像自己一样，人生漫无意义，随波逐流过活。看着面前这个颓废却又有些潇洒的少年，丽娜突然心动了，伏在他的耳边说：“和你的话。”去酒店也可以哦，看来我们的丽娜是找到心之归属了呀！整个人像初恋小女生一样粉红。另一边，丽娜的金主范田先生身边的美女一直是络绎不绝，他还一直在社交软件上猎艳，秉承旧的不去，新的不来原则。这不，十三号丽娜生日这天，范田又约了新的女生，只能以工作会议为由推脱了丽娜。丽娜虽然知道他们只是交易关系，但还是有些难过，于是来到了和熊大聊天的那家酒吧。又给熊大打去了电话，只可惜熊大正在和朋友们玩
，丽娜自知没趣，就挂掉了电话。她又想到了闺蜜小雪，邀请她十三号一起出去玩。小雪早就计划好了给丽娜过生日，为了她，连租借女友的工作都推掉了。只可惜，这个早就被小雪征服了的小胖哥，甚至还在用他们俩的合照当壁纸呀。小雪在金主爸爸范田的拜托下，陪他一起去金店看礼物。看完之后，范田也开门见山，不搞那些虚头巴脑的了，直接送了一份十分贵重的礼物给小雪，说自己想包养她。她每次和丽娜见面都给四万日元，如果是小雪的话，她愿意多给一万。小雪本就不是为了金钱出卖肉体的人，再加上丽娜是她最好的朋友，因此自然是果断拒绝了。范田见状也不强求，将礼物作为临别赠礼，还让小雪转告丽娜，她和她的关系已经结束了。毕竟，这个世界上永远不缺年轻漂亮的女生。临走之际，她还嘲讽小雪，说：“女人的价值是有期限的。”让她好好想想。范田的话犹如一记重锤，敲在小雪心里。回到家后，她无奈地瘫倒在地。谁让范田这侮辱性极强的话，偏偏又是可悲的事实呢？而丽娜这边也出了问题。这天在学校，同学们突然拿着一张 A P P 截图给丽娜看，上面赫然是小雪在租借女友事务所里的工作信息。小雪的秘密终于还是暴露了，丽娜心里五味杂陈，她并不对此反感。真正让她伤心的是，小雪从始至终都没打算把这个事情告诉她。于是，丽娜拨通了小雪的电话，问她是不是有什么事情瞒着自己。小雪一听就慌了神，难道自己和范田偷偷见面的事情被丽娜知道了吗？思索再三，小雪还是没有回答丽娜的问题。而此时，因为约了新美女而放了丽娜鸽子的范田，如期前去赴约。却不想碰到了 P 图怪，来者是一个又胖又丑、打扮的花枝招展的丑女。见状，范田直接告诉他认错了人，便快步离开。而这个胖女生也是个时间管理大师，到手的工作没了，她就给夜店里一名叫做春日的牛郎发短信，想要见面寻求安慰。而这个春日此时还在店里陪着一名叫做优爱的可爱少女。这个剧的人物关系还真是复杂呀。新猎物不满意，范田又转头约起了因为对小雪失望而孤身一人的丽娜。他将和小雪一起挑选的礼物交给了丽娜。丽娜对这只手表十分满意，可范田接下来说的话却让丽娜如同遭受了晴天霹雳。他说：“因为丽娜很适合粉金、碎花这种华丽的东西哦。”丽娜愣住了，这正是之前小雪给她的建议，每个字都如出一辙。他强忍着悲伤，问范田是不是和小雪见面了。范田这个老狐狸也不否认。他站起身，将最后一次交易的钱给了丽娜，然后告诉她自己决定结束这段无聊的关系了。丽娜一个人待在偌大的酒店里，翻看着小雪发来的关切的短信。她想起第一次在校园里见到小雪时的情景，那时的小雪看起来很胆怯畏惧，让丽娜不由自主想要靠近。他们也就这样成为了最好的朋友。可现在，丽娜却发现自己根本不了解小雪。第二天，小雪本想把自己买的礼物送给丽娜，可丽娜根本没有心情。她把自己知道小雪在风俗店里工作和偷偷与范田先生见面的事告诉了小雪。小雪本想解释，可丽娜却把范田抛弃自己的原因归咎于了小雪身上。他觉得小雪根本没把自己当朋友，因为他什么都不肯说。其实有没有自己都差不多吧。丽娜伤心的离开了小雪，这段闺蜜情也就此破碎了。伤心至极的丽娜想到了熊大，她给熊大发去短信。此时的熊大还在和另一个炮友上床。看到丽娜的短信后，熊大无奈的笑了笑，然后穿上衣服来到了那家酒吧。丽娜将小雪的事情告诉了熊大，熊大却发现这根本不是风俗店呀。而是合法生意，租借女友。他安慰丽娜，也许小雪只是不想让自己被丽娜瞧不起呢。他很珍惜这段感情。丽娜想了想，自己不也是这样吗？说什么做爸爸活时只是吃吃饭，其实自己也在瞒着小雪。恰巧小雪又发来了短信，熊大看到后，撺掇丽娜赶快去和他和好。就这样，丽娜忐忑不安地等来了小雪，却没想到这一次小雪没有遮盖住脸上的伤痕，而是以真面目面对了丽娜。看得出来，小雪是真的把丽娜当做朋友。见到小雪脸上那地图般大的伤痕后，丽娜惊呆了。原来一直以来不去了解小雪的人其实是自己。她抱住了小雪，不停地说着道歉，说自己不应该没注意到这些，没注意到小雪一直以来经历的这些。听着丽娜的道歉，小雪却缓缓地放下了想要拥抱的手。是的，她不喜欢这种感情，不喜欢这种上位者面对残缺者时天然所带的怜悯。但丽娜却浑然不觉小雪的变化。和她告别后，丽娜回到熊大身边。当然，经此一役后，丽娜也彻底和熊大开始了正常的恋爱时光。
他们开始了同居，还计划一起出去温泉旅行。丽娜对这次旅行十分上心，她推脱掉了所有的爸爸活，准备全身心投入和熊大的感情里面。熊大也推掉了那些联谊活动，告诉朋友们自己交了新女友，这让那些了解熊大的朋友都大吃一惊。不仅如此，丽娜还给小雪发去短信，告诉她旅行回来之后自己会送她一份礼物。小雪拿着丽娜送给她的口红，心里五味杂陈。以往象征着闺蜜情谊的口红，如今却成为了揭开小雪伤疤的利刃。她把口红装在了抽屉里，不打算再用任何丽娜送给她的东西。画面一转，我们的新女主出场了，她就是小雪的同事彩明。彩明是一个长得十分漂亮的成熟女性，只可惜她的回头客似乎并不多。老板让她向业绩出色的小雪取取经。在公司的楼梯里，彩明恰好就碰到了前来上班的小雪。看着满脸胶原蛋白的小雪，彩明表面上奉承夸赞着她的美貌，背地里却十分的嫉妒，嫉妒小雪不懂得珍惜如此完美的条件。原来肤白貌美的彩明实际上是一个整容狂魔，他敢租借女友得来的所有钱都投入到了整容大业里面。平时坐在大街上看着来来往往的行人，彩明也会在心里给他们的颜值打分，以及规划这些行人应该如何整容，可以说是疯魔了。不过，就是这样的彩明，却有一段十分稳定的恋情。他和男友光晴已经在一起很久了，光晴的各项条件都称得上优秀，是结婚的不二人选。但彩明实际上却骗了光晴很多，包括她的外貌、年龄和工作。已经三十五岁的彩明在遇到光晴时撒谎说自己才二十九岁。另一边，小雪接到了一个新的订单。客户名叫惠山，是一个十分活泼可爱的背头大叔。不过，他约小雪出来的目的不是为了当女友，因为惠山先生的心已经早有所属了。他喜欢的是彩明，还说自己和彩明正在交往。可想着彩明因为工作总是和其他男人约会，自己也想点其他女生来出出气。可怜的惠山先生根本不知道彩明对自己一点感情都没有。当他给彩明发去可爱的自拍时，彩明正在和自己的正牌男友光晴住在一起呢。小雪的第二个客户也有些奇怪，是一个叫做小易的精致男生。按理说，以他的条件，完全用不着点租借女友。原来，小易的请求不是约会，而是想找一个女生教他化妆。这要求虽然奇怪，但也轻松。很快，小雪就带小易买到了一整套化妆用品。约会结束后，小雪对这个喜欢可爱东西的可爱男生很有好感。她发现自己和小易其实是一类人，一个是因为只是喜欢可爱东西就被别人当做 gay 的男生。另一个是因为悲惨遭遇就莫名其妙得到别人怜悯的女生，他们想要的只不过是被人正常对待而已。因此，小雪和小易很快就成为了好朋友。而本段剧情的主角彩明此时正在翻看租借 APP 上客户们对他的恶意评价，心里十分不爽。到底要怎么做才能做得更好呢？想着想着，这次的新客户竟然骑着小三轮朝他过来了，不是开玩笑吧？这样的油腻大叔谁会喜欢？不过，碍于工作需要，彩明还是笑脸相迎。可惜，这次浪漫的自由车之旅还未开始便夭折了。彩明看着躺在担架上的大叔，真是哭笑不得。到了周末，彩明如约和男友光晴一起去拜访他的朋友前田一家。前田的性格很好，和夫人的新婚生活也很美满，是光晴眼中的理想爱情。只可惜，两人的颜值实在是有些不行。搞得外貌协会会长彩明一直在心里吐槽，而且他们做的菜都是重油重口，这样自己还怎么保持身材呀？看着对面的前田夫人为了活跃气氛，主动询问彩明有没有什么推荐的化妆品后，彩明终于忍受不了，来到厕所逃脱噩梦。在回去的路上，光晴一直夸奖着前田一家是多么温馨幸福，还说自己希望彩明也可以像前田的妻子一样贤惠，这可触摸了彩明的逆鳞。他朝光晴吼道：“凭什么要我像他一样？”那个女人身上一点让我羡慕的地方都没有。如果我是她那种丑女，你当初还会来找我搭讪吗？哭泣的彩明想到了整容之前自己在服务业里被无数人奚落为丑女的痛苦回忆，明明是自己也遭遇过的痛苦，为什么自己现在也变成了这种人呢？看到女友精神状态十分不佳，光晴连忙住口，抱住了彩明，安慰她说自己没有别的意思，她愿意和彩明一起度过任何困难。和这样一个优秀的男人结婚，自己会幸福吗？自己羞耻的秘密工作，自己的整容计划，全都要放弃。要是在结婚前把所有整容手术都做完呢？彩明如是想到，只可惜钱也完全不够。辗转之际，彩明想到了那个自己为数不多的回头客——可爱大叔惠山。这可是条富贵鱼。彩明绕过了公司程序，私下和惠山见了面。他穿着性感的半透明母胸裙，看得惠山眼睛都直了。看到鱼已上钩，彩明开始了自己的表演，说自己最近面临太多困难了，不仅有父亲要赡养。
还要凑钱交补齐学费和房租，自己已经交不了下周的开支了。彩明告诉惠山，自己已经走投无路，准备去风俗店工作。这一次是他见惠山的最后一面，果然一串连击，惠山完全抵挡不了，陷入了彩明的温柔乡了。二话不说，就给了彩明二十万巨款，一脸骄傲地说：“自己可是彩明的男朋友，这是自己应该做的。”一切顺利，彩明拿着厚厚的钞票，准备找机会甩掉惠山。可大出血的惠山今天肯定不可能放过彩明，他想要彩明陪他一晚上。彩明一脸厌恶地推开了惠山，慌忙解释说自己最近生理期，精神也很不好，还哭着说和惠山先生的第一次，想要好好准备准备的。惠山慌了神，连忙给彩明道歉，简直是奥斯卡级别的演技呀、啊！心满意足的回家，彩明开心的接起了男友的电话，谎称自己被上司逼加班。可没想到，光晴此时此刻正好路过了彩明的家门口，他看到了衣着暴露的彩明，疑惑的问道：“你还有这种衣服吗？”看着突然造访的光晴，彩明连忙解释道：“这是自己新买的衣服。”可但凡是正常人都知道这是谎言，哪有参加工作应酬穿这么暴露的衣服呢？可彩明却倒打一耙，说光晴不信任自己，还说自己工作很累，不想跟他多说什么。就在这时，惠山又给彩明发来消息。彩明看手机的时候，一个不注意，手机竟被光晴抢走了。看到上面这个陌生男人发来充满暧昧的短信，光晴的大脑一片空白。这是什么？彩明出轨了吗？他愤怒地质问彩明：“是从什么时候开始的？”彩明慌了，极力解释说：“这只是工作，自己的工作其实是租借女友。”不是出轨，也不是风俗店。电话另一边的这个男人只是自己的客户而已。如果光晴不相信，可以直接打电话过去问问。光晴不愧深爱着彩明，到了这个份上也没有提分手，只是说想要静一静。结果光晴一离开，彩明就停下了自己的奥斯卡级别哭泣。第二天，彩明来到公司，由于小雪的人气太旺，老板便将小雪的一个客户转给了彩明应付。画面一转。这个客户竟然正是那个喜欢化妆的精致男生小易，只不过小易化的妆实在是太辣眼睛了。看到这张脸，对于外貌协会会长彩明来说，简直是痛苦的折磨。看到小易一副自我满足的样子，彩明委婉的提醒他：“有没有照过镜子？如果化妆反倒化成这个样子，那还不如不化呢。”他继续说道：“说小易其实五官条件非常优秀，称得上是帅哥类型，所以对于小易来说。”过多的妆容反而会埋没他的优点。正确的做法应该是做减法。彩明就像邻家大姐姐一样，手把手把小易整得焕然一新。看着镜子里的自己，小易简直不可思议：自己真的可以这么可爱吗？当然了，对于坚信只要努力就能变美的彩明来说，化妆这点小伎俩简直是炉火纯青。送走小易后，他又来到整容院预约咨询，却惊讶地发现小雪竟然也在整容院。他这么好看，来这里干什么呢？小雪有些拘束，只是含糊地说自己是来咨询皮肤问题的。另一边，大叔惠山还一直在纠缠着彩明，店里预约不上，他就约小雪出来大吐苦水，说自己给了彩明二十万过后，就再也没有见到过他了，自己不会被骗了吧？小雪明知可怜的大叔确实被骗了，但还是不敢说出实情，只是告诉惠山自己会尽量联系彩明，他的家里好像出了一些困难。说完，惠山又恢复了痴汉模样，还给彩明买了一只小狗玩偶作为礼物。而待在家里的彩明接到了光晴的电话，约她出来聊一聊。彩明打扮一番后，先去了公司拿薪水，却碰到了在公司里等候多时的小雪。小雪提醒彩明要注意尺度，不要做得太过分。说完，还把惠山买的玩偶递给了彩明。听到玩偶里传出惠山那惹人生厌的声音，彩明皱着眉头拜托小雪赶快扔掉这个垃圾。说完，彩明便急步来到了光晴订好的那家餐厅。看着彩明，光晴酝酿许久，才开始说话。前几天的那次意外让光晴很受打击，他也不再像以前一样信任彩明了。但是两人毕竟在一起这么多年，如果彩明辞掉那份工作，并保证以后不再有任何谎言的话，光晴还是愿意和他结婚。听到光晴的话，彩明也开门见山了，自己其实没有任何正经的工作，年龄也是骗他的。当初光晴过来搭讪。猜测彩明是不是二十九岁，彩明就顺着他承认了。其实自己已经三十五岁了。最重要的是，这张让光晴一见钟情的美丽的脸，其实已经整过不知道多少次了。一系列突如其来的冲击，让光晴有些措手不及。这些信息显然超乎他的意料之外。原来自己深爱女人的一切都是虚假的，可彩明却不同意他的说法。难道自己通过努力让自己变得更美是错误的吗？我的外表现在就是这样。
，也正是外人所乐意见到的美丽。为什么要说我弄虚作假呢？看着越来越激动的光晴，彩明倒是彻底失去了和他继续的想法。临走之前，彩明给光晴看了自己没整容之前的丑陋照片，然后便潇洒离去了。回到家里后，他把所有属于光晴的东西都扔掉了，也发短信让光晴把自己的东西也扔掉。这段说不清道不明谁对谁错的感情也就这样结束，只能说时也命也吧。刚和男友分手，公司老板又发现了彩明私联客户还骗钱的事情了，这下租借女友也干不成了。彩明心情复杂的离开了公司。翻看着 A P P 上面对自己恶语相向，心里五味杂陈，天上也下起了倾盆大雨，仿佛在昭告着自己一败涂地的人生。可就在这时，小雪却拿着伞站在了彩明身边。来到第六集，彩明拉着突然来关心自己的小雪去酒吧喝酒，多年来的伪装早已让彩明忘记本真的体验是什么滋味了。现在他只想痛痛快快地喝一次，把那些不开心的事情抛之脑后。他问小雪整过哪个地方，自己可是整容老手。说不定可以给他很多建议呢。得知小雪的脸上有伤疤过后，彩明却没有显露出任何吃惊或者是怜悯的感情，仿佛这一切都十分正常，和状态以及丽娜的反应截然不同。他只是随口问了句：“那真是太棒了，有在治疗了吗？”小雪有些惊讶，她有些喜欢上了面前这个把自己当成正常人的大大咧咧的姐姐。离开酒吧后，天气放晴了，彩明的心情也好了很多。他还想让小雪继续陪陪自己，于是带她来到了海边踩水。小雪告诉彩明，这是自己第一次看到大海。彩明惊呆了，这个女孩究竟过了一份怎样的人生呀？他招呼小雪和自己一起脱掉鞋子，去海边开心的起舞，踩着沙子，迎着阳光，将自己整个身体都融化进波光粼粼的水纹里。玩闹过后，两人坐在礁石上，彩明点起了许久不曾抽过的香烟。很久以前，他还是会所里一个普普通通的陪酒女。尽管身材很是优秀，但因为相貌丑陋，几乎每日都会遭到客人的奚落鄙夷。也正因此，他才走上整容的道路。现在自己的结局，仿佛又是命运开的一个绝妙的玩笑。和男朋友分手后，彩明明白了，能让他幸福的，永远不是别人，只有自己。就在哪天横尸街头，他也不后悔以自己的方式度过这一生。这位如流星般划过小雪生活中的大姐姐。他那与过往绿茶行为丝毫不相符的灿烂笑容，深深的影响了尚在黄金时代的小雪。彩明永不停止的整容计划，也许就象征着他永不服输的意志吧。彩明的故事就告一段落了。接下来的故事主人公叫做小萌，是一个长相可爱，只是有些胖胖的女生。此时的她正和自己的炮友结束运动。这个男生也是一个杂草级别的人物，心中女神正是貌美如花的丽娜。小萌只不过是她退而求其次的工具人罢了。小萌也明白，像丽娜那种女神，就算在深夜，也可以一个电话叫来无数追求者，而自己则只能是深更半夜被别人叫出来的那类人了。不过自己也习惯了，反正他也没投入过感情。不过小萌也有一个很要好的朋友，是一家名叫 Trapped 酒吧的老板。老板是一个性格很好的 gay， 也算是小萌的 gay 蜜了。另外，小帅哥小易不久之前也来到了这间酒吧工作，三人成为了很好的朋友。也只有在这里，小萌才会不受到他人恶意眼光的困扰，真正做一个开心的自己。三人今天尤其高兴，喝到了第二天拂晓。老板让小易送小萌回家，在路上，长相精致的小易时常引得路上的女生们侧目和搭讪。看到这对差异极大的 couple， 路人们都以为小易是哪家夜店的头牌牛郎，而小萌则是他的客人。在他们看来，小萌这样的女人怎么可能配得上小易这样的男人呢？这天晚上。小萌又被老板叫到了酒吧，老板向她诉苦，说自己新交的男朋友又把自己甩了，还在社交软件上勾引其他男生。哎，也许他和小萌这辈子都不会遇到一段珍贵的感情了吧？小萌也不介意，她并不认为人生必须要有恋爱。不一会儿，小易回来了，不过这一次他却带来了一名叫做优爱的女生。还记得吗？这个女生前几集里也出过场的哦。小易向他们介绍说，优爱在便利店门口和自己搭讪。于是便和自己回酒吧里了。入座后，优爱很热情地和小萌聊天，还给小萌介绍自己一直在牛郎店里接受牛郎的服务。优爱不停撺掇着小萌和自己一起去牛郎店，还说和帅哥喝酒十分开心，并且他们的服务都很周到。在老板他们三个人的推荐下，也算是尝试了新东西。小萌便跟着优爱来到了牛郎店，优爱轻车熟路般订好了座位，然后便向紧张的小萌伸出了手。他告诉小萌，在这里。不管什么样的女生都会得到公主般的待遇。小萌在优爱的带领下坐到了卡座上。
。让他意外的是，牛郎店里的客户并不像小萌以前认为的那样是多金的富婆，反而是像优爱这种年轻貌美的女孩居多。服务员给小萌打开了菜单，轻车熟路的给她点上了一个套餐，然后便给小萌看了牛郎图集。说点了套餐后，便可以选择一名自己喜欢的牛郎来陪酒了。小萌有些不知所措，服务员便主动说，让各种类型的牛郎都来见一见。另一边，优爱的御用牛郎春日也登场了。春日是一个帅气的金发男神，优爱一见到他就两眼放光。若不是知道春日的工作，两人看起来确实像热恋期的情侣。而小萌这边的牛郎挑选行动却一直不顺利，浮夸至极的热情泡面头让小萌尴尬的脚趾抠地。故作高冷的油腻刘海男也没有得到小萌的喜欢，至于后面几个，简直是质量一个比一个低，并且这些男人也都是间接掩开的火。发现小萌是个难开口的主之后，大多数人都会找个借口离开，去陪其他好搞定的客户了。小萌知道，这些表面上热情的人都只是贪图自己钱包里的钞票而已。这样的牛郎店看起来一点都不好玩呀！就在小萌想要离开的时候，一位看起来十分腼腆的黑发帅哥走了过来。他主动介绍自己名叫风，还递上了手写的名片，其举手投足间无不显露出他认真的态度，这倒是吸引了小萌。两人随后开始聊天，风告诉小萌，自己其实也是刚做牛郎不久，因为他出生在单亲家庭，所以高中毕业后就出来工作赚钱了。听说 U I 是大学生后，风表现出十分感兴趣的样子，一直夸小萌是很优秀的女孩子。风的样子倒是让小萌想起了小易，难怪自己和他聊得这么来。到临走之时，小萌便选择风送自己回家，而且她发现自己这一次只用了三千日元，比在酒吧喝酒还便宜，这就更让小萌放下了芥蒂。风过来向小萌索要他的联系方式，说自己很喜欢和小萌聊天，就算以后小萌不来店里也没关系。如果觉得他烦，不回信息也是可以的。看着如此无微不至照顾自己又十分绅士的风，又看到楼道里接吻的春日和优爱两人，小萌的心里也不由得泛起一阵涟漪。自己会和风成为这种关系吗？风似乎和其他牛郎不一样，是一个十分真诚的人。离开夜店后，优爱带着小萌来到路边聊天，询问他第一次去牛郎店的感觉如何。优爱也看出来了小萌和风之间的情愫，他撺掇小萌之后和自己一起去店里。他春日，小萌和风可以进行四人约会，但小萌却拒绝了。他还在上大学，时间和金钱都不甚宽裕，倒是优爱。小萌很好奇，优爱这么年轻，是哪来这么多钱，一直去牛郎店找春日的呢？优爱沉默了一会儿，告诉小萌，他在女生酒吧里工作，赚来的钱基本上都投给了春日。但优爱也知道，牛郎只是牛郎，他们没有在谈恋爱，春日也不属于自己。既然这样，优爱还为何要如此沉迷呢？小萌不明白他的想法。与优爱告别时，小萌在回家的路上还收到了来自风的短信，风贴心的提醒他，回家路上一定要注意安全。好像是真的喜欢上小萌了似的。小萌回到了 Trap 酒吧，和店主以及小易聊起了去牛郎店的体验。他告诉两人，印象里牛郎店就是那种致力于骗走女人兜里所有钱的场所，但风却给了他不一样的感受。自己并没有花什么钱，风也十分真诚。老板虽然仍提醒小萌不要像优爱一样越陷越深，但也由衷的为小萌碰到了一个好牛郎而感到高兴过。另一边，优爱回到家里后，便开心地做起了蛋包饭，等待春日。今天看到春日在陪其他女人，优爱不怎么开心。春日温柔地说：“店里的生意一结束，自己就会赶来他家共度良宵。”想到这些，优爱就十分开心。就连老鸨上次发来的催促优爱加大工作力度的短信，都被优爱忽视掉了。就这样，优爱从十二点开始满心期待的等候，给春日发去了无数短信，可春日却一次都没有回过。时间一分一秒的流逝。优爱的心情也越来越急躁了。最后，优爱就活生生在床前等了一个晚上，都不见春日的消息。他的语气也越来越暴躁了，愤怒地质问春日为什么要搞消失这一套，又是和哪个女人在一起鬼混？打电话春日也不接。过了很久很久，才发来一句抱歉，说自己昨晚工作太累了。优爱愤怒地把自己精心准备的蛋包饭摔了个粉碎，大声咒骂春日是一个骗子。来到第八集，心情低落的优爱坐车去上班。路上，小萌一直发短信安慰他，说：“也许春日确实有急事，如果能够和好的话，那就最好了。”听了这些话，优爱又燃起了信心，随后便下车来到了工作地点。原来，优爱根本不是在酒吧工作，而是做着风俗工作，终日接待着猥琐的中年客户，才得以供养价值不菲的春日。这边刚忙活完，转头优爱就拿着厚厚一大叠现金去牛郎店交给了春日，帮他冲业绩。只是昨晚发生的事。
。右爱还是没有原谅春日，坐在一旁生着闷气。春日则不以为然地抽着烟，说自己忙于工作，也是为了两人的生活而努力呀，又不是只有右爱一个人在努力。右爱大声说道：“我也不是喜欢才和那些肮脏的大叔做那种事情的，我全都是为了春日啊！”引得在场所有人一阵侧目。春日有些尴尬。尤爱说自己遭受的所有不幸都是为了春日的幸福，陪其他女人也好，自己都不在乎。唯一一点就是不应该许下自己无法做到的承诺。可以看出，春日已经十分生气了。但想到这个女孩是自己最大的金主，她还是把气压了下来，温柔地安慰尤爱，向她道歉，还说自己今天一定会去她家。在春日的连番轰炸下，尤爱还是原谅了她。见到时机成熟，春日又让优爱点一个香槟全员控，来帮自己冲一下营业额，实在是太渣了呀！另一边，正在居酒屋里坐着兼职的小萌又收到了风的关切短信。小萌虽然知道这大概率只是营业手段，但出于礼貌，他还是和风聊了起来。没想到这一聊就一发不可收拾，整日整夜，风都很热情地问这问那，就像小萌的追求者一样。到后面，甚至直接打来了语音电话，和小萌煲电话粥。还说自己绝对不是出于营业的目的，为了让小萌相信他会一直不停地努力下去。这样一来，饶是以小萌经受过高等教育的聪明大脑，也有些被少女心的悸动给冲昏了些许。这天晚上，小萌跟着丽娜和其他大学同学一起出去聚会，同学们主动提出去小萌经常去的那家 trap 酒吧喝酒。小萌虽然极力阻止，但也拗不过其他人的一致同意。就这样，小萌唯一的避风港也被光芒万丈的女神丽娜给占领了。明明是第一次来到这里，丽娜却仿佛是女主角一般，得到了所有人的注意。小萌的心情逐渐低落，她知道只要和丽娜待在一起，自己就永远是不起眼的丑女。现在，就连自己最后的容身之处都要失去了。心神不宁之际，小萌无意间说出了攻击丽娜的话，说她有很多男朋友，搞得现场气氛十分尴尬。小萌回过神来后，羞愧的无地自容。不管怎样，丽娜确实是个优秀的女孩呀，要不要去给她道歉呢？可一打开门，听到酒吧里的欢声笑语，小萌知道自己做不到回到他们当中去，于是便独自一人偷偷离场了。路上，她终于绷不住情绪，大声哭泣了起来。恰好此时，风又发来了短信，小萌便第一次主动给风打去了电话。听到小萌的哭泣声后，风显出十分急切的心情。说自己虽然在工作，但也必须出来见他一面。于是，风便约小萌在附近的花园神社见了面。等到风气喘吁吁地跑过来时，他的第一句话竟然是询问小萌独自一人有没有遇到什么危险，这让小萌十分感动。随后，风又夸赞小萌今天的穿搭十分符合他的气质。在风的陪伴下，小萌的心情也平复了下来。可风却要回去工作了，小萌当然舍不得风离开，于是主动说去店里和他喝一杯。风连忙说：“不用太过勉强。”可小萌早已深陷进风的温柔乡里了，哪能听进这些？于是小萌便跟着风再一次来到了牛郎店，点了和上次相同的套餐。可这次结账的时候，小萌却发现金额比上次高出三倍不止。风看到了小萌的表情，连忙解释说：“因为上次是第一次点单的优惠，所以这次会贵出许多。没有事先说清楚是自己的责任。既然如此，多出来的钱他愿意帮小萌垫付。”还告诉小萌一定要替自己保密，不然老板可是会骂自己的。第二天，小萌将风做的事情都告诉了优爱，优爱开心极了，这完全是少女漫画才有的浪漫剧情啊！小萌捡到宝了，这些事情可不是正常牛郎的营业手段，就连春日也没有这样对过自己呢。只是优爱自己的状态却不是很好，他给风俗店请了假，又告诉春日自己身体不舒服，没有工作。谁知春日一听，马上就说他要来优爱的家。尤爱一开门，发现春日果然站在门口，心里十分感动。春日不仅带来了很多保健品，还给尤爱煮了粥。今天的春日看起来尤其温柔。尤爱把持不住，又和春日在床上缠绵了一番。完事后，春日穿上衣服，说自己要去上班了，让尤爱好好休息。尤爱明白，这般用金钱维持的虚假关系是那么的脆弱。如果自己不能赚钱了，春日还会留在自己身边吗？他抱着春日这样想到。结果，春日转头对尤爱说道：“尤爱。”下周的工作一定要加油啊！尤爱沉默了片刻，随即缓慢地点了点头。看着因为去牛郎店日渐减少的存款，小萌的心慢慢凉了下来。可一看到风热情发来的信息，他又有些把持不住。就算是找远在乡下的爸爸妈妈借钱，他也要去店里找风。只是这一次，风却没有像往常一样来热情地迎接小萌。
，因为另一桌的客人对风很有兴趣，为了不让他来接待小萌，甚至点了昂贵的香槟套餐，为的就是把风留在自己身边。小萌一听，连忙询问香槟套餐的价格，可这些酒都贵得离谱，就连最便宜的套餐都上了四位数。思索再三，想到家里父母的情况，小萌还是没能狠下心来。离别之际，风跑过来向小萌道歉，说今天太忙了，还说就算小萌不点香槟也没关系的。他不想让小萌花这么多钱。回到家后，小萌又给优爱打去电话，分享风的事迹，但优爱却不耐烦地劝小萌不要再天真了，牛郎就是牛郎，绝对没有好牛郎和坏牛郎之分的。优爱的语气听上去很烦躁，因为多日在外地劳累的接单工作让他身心俱疲，就算来到春日身边，也是对其冷言讥讽。恰巧邻座又有一个胖女人，也点了一个昂贵的香槟扣，和优爱抢男人。尽管优爱也说要点香槟，但春日还是没有理会，去陪胖女人去了。优爱提上包，愤怒地离开了卡座，还骂春日十分恶心，明明只是把自己当提款机而已，却还用什么没办法，自己是牛郎这种话来当冠冕堂皇的借口。优爱想要结束和春日的关系了，但春日却舍不得放弃这棵摇钱树。又挤出去优爱家里安慰他这个大招，但优爱却不吃这一套了。每次都是这样，许下做不到的承诺。另一边，小萌在学校翻看着牛郎店评论区下面的讨论，发现人们都对体格比较丰满的自己恶语相向，不仅叫他肥婆，还取了很多侮辱性的绰号，言语之间无不透露出对风的怜悯，还说风其实和其他牛郎是一样的，只不过对待长相一般、也没有钱的客人，就选择有营业，像朋友一样对待他们。而那些长相出众、有钱包鼓鼓的富婆，风就会选择用身体陪伴他们。再次来到牛郎店，发现评论区里的人说的好像大差不离，风确实很亲密的在和其他客人营业。小萌的心揪了一把，于是鼓起勇气点了一瓶帮内品质套餐。随后，风果然眼含着笑意坐了过来，还说刚才那个客户只是第一次来店里的而已，今天只有小萌指明他，所以两人可以待很久。下班后，风还换上了便服，陪小萌去吃了西餐。对待小萌就像对待自己的女朋友一样，让小萌心生喜悦。将小萌送上出租车后，风不仅主动付了车费，还一直站在原地目送小萌离开。这就更让小萌把评论区里的话抛之脑后了。毕竟，只有风将自己当做正常女性对待，小萌也头一次燃起了对自己人生的自信。怎么办？她实在是太喜欢风了，但开销问题还是得解决呀。思来想去，小萌想出了小雪做出租女友的工作，于是便拜托丽娜找来了小雪当面咨询。只是三人都知道小萌的条件并不好，小雪也就直截了当说了出来，说小萌可能通过不了公司的面试。但丽娜却在一旁热心地说，如果只是为了变成男人喜欢的样子，那他们帮小萌改变一下形象不就好了吗？果然，在丽娜的帮助下，更换衣品、妆容和发型后的小萌，和以前简直判若两人。小雪认为，这一次小萌应该可以通过公司面试了。和小萌分别后，小雪和丽娜两个名义上的女一、女二，终于迎来他们短暂的戏份了。自从上一次深夜见面过后，小雪就对丽娜冷淡了许多。丽娜尽管表面上不做声，但也知道有些事情发生了变化，索性就趁着这次机会把小雪约出来聊天。看到丽娜如此热心的帮助小萌后，小雪也有些惭愧，觉得自己之前误会了丽娜。其实，丽娜一直以来都是一个善良的女孩，是自己的心魔作祟，才导致两人关系破裂的。丽娜也向小雪坦白，说自己已经和男友分手了，因为她放不下爸爸活，并非因为钱的原因，而是因为自己是一个很害怕孤独的人，一个人独处的时候就会害怕，总想依赖着什么。小雪告诉丽娜，依赖并不是坏事，最重要的是不要因此而讨厌自己。经此一役，两人也算是重归于好了。另一边，焕然一新的小萌迫不及待地去见了风。风果然对小萌的外貌大加赞赏，说比以前还要可爱了。可不一会儿，却有一个女人进店，直接点了风去陪她。看着自己心爱的男人就在旁边陪着另一个女人，小萌忍不了了，算了一下自己的积蓄以及即将开始的租借女友工作的佣金，小萌一咬牙，点了一瓶七万的阿斯蒂派对。风又一次坐了过来，对小萌表示了感谢。在一众牛郎气氛组的起哄下，小萌举起了香槟酒，对风说出了自己最深情的告白。结束后，小萌去厕所整理妆容，开心的想，从今以后是不是就可以和风更进一步了？结果一出厕所，发现刚才进店的那个女人也点了香槟扣，风就像之前在小萌旁边一样搂着她，深情款款的对她告白。小萌方才如梦初醒。
，明白了 UI 的叮嘱。祸不单行，由于租界女友是正经职业，所以就算通过面试，也是不能立刻上岗的。这下可糟了，自己居酒屋的兼职也被推掉了。现在自己身无分文，还怎么去和风见面呢？手足无措的小萌走在大街上，却被两个男人叫住了，说可以给他介绍日进斗金的工作，并且说立马上岗。这样的工作，除了见不得光的风俗业，也不会是其他的了。看着风俗业培训稿上那些触目惊心的色情描述，小萌有些慌：自己真的要做这样的工作来凑钱吗？那他和 UI 又有什么区别？可被虚假关系给蒙蔽了双眼的小萌没有其他选择，他接过老板递来的工作包，开始了自己的映照女郎之旅。来到第十集，结束了第一天的工作，小萌拿到了四万巨款。虽然这份工作损失伤神，但来钱确实很快。只是想到那些粗暴龌龊的男人，自己真的要为了见到风做到这个地步吗？他给风打去了最后的电话，心想，要是风没接的话，自己就割舍掉这段黑暗的回忆。就在小萌想要挂掉时，风却接了。一听到他温柔的声音，小萌这个蠢妹子又一次绷不住了，抹起了眼泪。就这样，风俗兼职还是继续了下去。小萌还是想维持住和风的关系，他还把这份新职业告诉了不小心听到自己电话内容的 U I。结果 U I 一听。这不对口了吗？咱俩是同行啊！这下小萌心里也没了芥蒂。UI 让小萌有什么事情都来问自己，他十分开心，因为原本以为只有自己身处另一个遭到鄙视的世界，却没想到小萌也在这里。事不宜迟 ，UI 约上了小萌一起去店里开始四人约会。可中途不时有客人把风点走，看着一旁恩恩爱爱的 UI 和春日，小萌又被刺激了。他也想下班后四个人继续一起玩，可玩就要给钱。没办法，就算是记账，他也要点更贵的酒，把风夺回来。就这样，四人约会正式开始了。别说乍一看还确实十分甜蜜，双人合照、去保龄球馆打球、夜晚逛街散步，一切的一切都是那么真实。如果忽略掉真实后面是用数不尽的金钱支撑这一事实的话，小萌甘心一辈子都这样度过。和 UI 分别后，小萌和风来到了当初两人一起聊过天的神社门口。甜蜜过后，小萌感到了一阵空虚。他有些害怕了，害怕风会离开自己。发现了小萌的异样后，风这个情场高手直接上前给了一个深情的拥吻，问他是否还喜欢自己。说完，还询问小萌的生日是什么时候。他想给小萌过一次生日，小萌被撩得不要不要的，连忙反问风的生日是什么时候。在得知是下个月九号时，小萌像打了鸡血似的给老板发短信，说请多给自己派点工作，他想攒钱去店里给风过生日。另一边 ，UI 和春日已经结束了云雨，春日进入圣人模式，开始催促 UI 更努力工作赚钱。下个月的牛郎排名大选就要开始了，冯因为生日的缘故，一定会名列前茅。但春日不想落后，为了让 UI 赚更多的钱，丧心病狂的春日竟然还帮 UI 找了个门路更广的老板，让他去新老板手下做事。而小萌去到店里，在冯不在的时候。把自己要给风点价值一百七十万的天使香槟的消息告诉了另一个牛郎，并嘱咐他一定要保密。虽然这一百七十万象征着不计其数的猥琐男会在自己身上大汗淋漓，不过如果是为了风的话，也没什么吧。回家的路上，小萌碰到了许久不见的小易，很久没去 trap 了。小易和老板都很想他，小萌也很惊讶，小易现在的化妆水平竟然这么高了。小易有些不好意思，他说幸好自己碰到了许多帮助自己的人。所以现在可以过着充实快乐的生活，也接受了自己。至于感情方面，小易找过女孩子，也找过男孩子，发现自己都不是很喜欢。想到小萌曾经说过，人生不只有恋爱，也释然了。看着阳光健康的小易，小萌变得十分茫然。曾经自己也像这样正常开朗，还是受人羡慕的名牌大学学生，可如今这些生活都离自己远去了。小萌不敢再见曾经的朋友们，她选择了退学，还通知了乡下的爸妈。妈妈不仅没骂小萌，反倒十分支持她的决定，说小萌的人生应该由她自己选择，上大学不是唯一的道路，最重要的是要开心才行。一时间，悲伤和愧疚涌上心头，自己到底在干什么呀？另一边，那个得知小萌秘密惊喜的牛郎把惊喜告诉了风，风一副波澜不惊的样子，仿佛小萌所做的一切根本没有意义。小萌为了给风过生日，不惜糟践自己的身体，日复一日接客凑钱。只是这样高强度的工作让小萌身心俱疲，再加上不时有一些口味变态的客人会提出没有底线的要求，比如让小萌穿上 JK 制服、搞师生制服诱惑什么的，还要拍下视频留念。终于，极大的心理压力让小萌支撑不下去了，她哭了起来。这一单也就失败了。
，好在钱已经凑齐，这样就可以给风过生日了。手机里早已定好的闹钟响起，小萌准时给风发去了生日祝福。可优爱和春日却出了问题，优爱也像小萌一样，连续几天高强度工作，挣来的一千万全给了春日。春日不但不联系优爱，还在社交媒体上炫耀自己的成果。顺道也是为了刺激其他富婆多给自己投钱，这样的做法让优爱火冒三丈。他以为那些钱是谁给他的，就连手机都被优爱给砸了。可下一秒，春日却给优爱打去电话道歉，发现优爱的情绪还是得不到安抚后，春日又直接杀上门来，欲擒故纵的说道：“如果优爱坚持不了，那他们就结束吧。”优爱当然不会同意。哎，优爱妹子到底什么时候才能不吃这一套啊？可第二天，优爱起床打开手机，却发现有一个和春日结束关系的客人在社交软件上抛出了与春日的床照。这下牛郎俱乐部下面一瞬间就炸了锅。春日可不是主打整营业的牛郎，现在春日身边的所有女人都给他打电话兴师问罪，包括优爱。春日没有管其他客户，第一个回应了优爱，叫他去酒店等自己。到酒店后，春日发现优爱坐在床上一动不动，连忙上前解释。说发照片的那个客人是一个蛮不讲理的老太婆，照片是自己睡着后她擅自拍的，两人根本没有那啥。这种拙劣的理由，优爱怎么可能相信？他发了疯似的扯着春日，责怪他为什么那么不小心被拍下这种照片。就算整营业也无所谓，为什么作为牛郎不好好管理自己的客人呢？春日也来了脾气，你以为做牛郎就很舒服吗？为了销售额一直喝酒，不想去的局也得去，连情绪崩溃都不被允许。优爱作为应召女郎，应该懂自己的感受才对呀。可这番话却触动了优爱的逆鳞。风俗店和牛郎店可以相提并论吗？不论多么恶心、丑陋、猥琐的客人，优爱都要被迫接待。可牛郎却能自己选择客户，而且就算工作不体面，可优爱却还是尽心尽责。春日呢？他老是让客户流泪伤心，连最基本的要求都达不到，算什么牛郎？优爱大骂春日不过是寄生虫。春日失去了理智，掐住优爱的脖子。大声吼道：“不是你们用钱来买我们的吗？一边想当少女漫女主，玩恋爱过家家，一边看不起我们，不把我们当人对待的，不就是你们这些人吗？”说完这些，春日冷静了下来，他松开手，又爱一边咳嗽一边起身，告诉春日关系结束了，自己不会再为他花一分钱，还说会把春日今天的暴力行为发到网上。说完便冷冷的离开了。就算这个时候，春日还惦记让优爱把赊的账还清，真是无可救药了。优爱倒是在牛郎泥沼当中硬着陆，清醒了过来。小萌呢？这天晚上是风的生日，整个牛郎店都是给他庆生的卡座。风身穿帅气和服，浣花从中过，片叶不沾身。就算小萌费尽千辛万苦给他点的一三零香槟，和这群富婆比起来，也不过是九牛一毛而已。此时的小萌正心情复杂的在去牛郎店的路上，风给小萌发去短信，小萌开心的回复：“快到了，好想快点见到你。”可风的下一句短信却让小萌失了神。桃花，我也好想见到你。风发错对象了吗？一直行事周全、完美营业的风，也终于犯下这种小纰漏了吗？太过完美的面纱，让小萌一直不敢面对心里那早就清楚的事实。可就是这个小纰漏，让小萌清醒了过来。一直以来，风不也只是把自己当做牛郎店里的客人对待而已吗？小萌没有回复，他又看到 Trap 酒吧那位可爱的老板发来的信息。老板一直都很想念小萌。时不时就发短信，让小萌来店里坐坐。今晚还特地举办了派对。看着土里这群奇装异服的人们，小萌喜极而泣。这才是自己真正重要的人啊！这一个月自己到底在干些什么？所以小萌没有去店里，相反，他去了那家人丁稀落却充满温情的 trap 酒吧，去见了自己的朋友们。就像他之前说的那样，这里仍然是自己最后的避风港。风最后没有等到小萌，关系是结束了吗？他来不及多想，还得投身到下一个到来的客人上面。第二天，小萌约优爱出来吃饭，优爱告诉他自己和春日结束关系了。现在小萌也是孤身一人，优爱兴奋地邀请他继续和自己去牛郎店找下一个目标，小萌却委婉地拒绝了。但他还是想和优爱继续做朋友。谁知听到小萌不去牛郎店后，优爱便收起了笑容，吐出了一句“真没劲”，便起身离开了。他说：“小萌原来和自己并不是一个世界的人，是他浪费时间了。”哎，看来优爱自始至终都没有把小萌当朋友呀。总之，一切作罢。现在学也没得上了。小萌打算坐车回老家，先休息一段时间，再开始下一步人生。他的故事也就这样结束了。最后的最后，我们还是将目光转到主角小雪身上。
。还记得那个害羞的眼睛少年状态吗？他还是没有放弃对小雪的追求。过了这么长时间后，他再一次通过工作室点了小雪的租借女友单。这一次，状态是来申请约会的。知道小雪下个月的九号和十号并没有工作后，状态鼓起勇气想要租借小雪整整两天，和她出去旅行。但店里规定过夜是不允许的呀。状态随后说道，他不打算通过店里，而是私下和小雪说，当然钱一定会到付，并且他保证不会做任何奇怪的事情。如果小雪不愿意也没有关系，全凭他自己做决定。来到十二级，也许是对状态心存好感，小雪答应了他的请求，如约来到了车站。状态显得十分惊喜，又有些兴奋，忙不迭说自己已经制定好了所有计划，一定会和小雪度过一个难忘的周末。只不过，小雪脸上那标志性的假笑还是提醒了状态，这次旅行不过是租借女友服务而已。可惜天公不作美，目的地不一会儿就下起了瓢泼大雨。但两人并没有郁闷，状态是因为和心上人一起的喜悦，小雪可能就是因为强大的职业素养了吧。在这间靠海的温泉小旅馆周围，他们玩得十分开心，一起品尝美食、散步、看海，就像真正的情侣一样。吃晚饭时，小雪发现状态还一直用着自己给她的那个手机追视，心里不由得泛起一阵涟漪。既然到了温泉旅馆，那泡温泉自然是不可少的了。状态有些紧张，在邀请小雪时，还冒失的撞到了桌角。不过，两人自然是不能一起泡的了。小雪卸掉装扮。坐在了状态的隔壁，一起欣赏同一片星空，也算得上浪漫。泡完后，状态又邀请小雪出去散步。状态发现小雪也同样带着自己给她的那个手机追视，顿感喜悦，觉得时机到了，便在这座桥上表明了心意，说他一直都忘不了小雪，从见到小雪的第一眼开始就喜欢上了她。辞不辞掉工作并不重要，他想支持小雪，守护小雪，更多的了解她，就像他脸上的伤疤一样。状态希望自己可以和小雪一起承担，小雪便将自己伤疤的来源告诉了状态。他的家庭并不幸福，父亲抛弃自己后，母亲便郁郁寡欢，将所有的恨意都转移到了小雪身上。从很小开始，小雪便学会了独立。可有一天，在煮泡面的时候，小雪由于个子太矮，不慎将水壶打翻，滚烫的开水毁掉了她的脸庞。但小雪的妈妈却熟视无睹，也就因此，小雪失去了治疗的机会。留下了这道触目惊心的伤疤。这种原生家庭带来的不幸和黑暗，状态这种幸福的孩子真的能够一起承担吗？小雪知道这是不可能的。当天晚上，小雪似乎做了个梦，她梦见自己出生在一个幸福的家庭里，过着正常的生活，是一个被很多人爱着的女孩。也许那时她碰到状态，会是不一样的结局，可这是不可能的。窗外耀眼的白光提醒小雪，梦该醒来了。临别之际，状态将钱交给小雪。一同交予的还有状态的第二次告白。他说自己会在外面等候小雪一个小时，如果再次进来时小雪还在房间里，他们就一起回东京；如果不在的话，自己就彻底放弃。小雪的选择会是什么呢？意料之外，但也在情理之中。他拒绝了状态的告白，独自坐上了火车。火车上，他给老板发去信息，请他把状态拉入事务所的黑名单，同时也取下了状态的坠事，和他断绝了任何联系。这般决绝，也许是小雪的善意吧。一年以后，我们故事里的每一个女主人公都迎来了属于自己的结局。丽娜重新审视了自己的生活，觉得不管是依赖男人、朋友还是钱，都不是可取之法。她决定试着自己生活，于是接下了一份平面模特的工作。想不到还挺适合自己，才在东京街头奔波，到处应聘陪酒女郎工作。可尽管容貌出众，也经验丰富，但还是吃了年龄的亏，一直没有着落。不过，这个要强的女人并没有放弃，发誓要在东京闯出自己的一片天。小萌回到了东京，曾经的风如今已是那家牛郎店的招牌，但也和她没有任何关系了。小萌现在找了家美容学校就读，立志成为美容师。虽然从头再来十分困难，但幸好她有支持自己的朋友们，还有家人。优爱到已经无法从牛郎坑里脱离出来了，但她的爱好却丝毫没有变，只长金发帅哥做担当。就这样工作赚钱养牛郎，说不上好，也谈不上坏。也许优爱只能用这种方式来感受自己的存在了呢。状态也放下了小雪，找了个新女朋友，看起来到了要谈婚论嫁的地步。而小雪呢，在这个物欲横流的东京社会，她仍然坚守着自我。为了尽可能的活下去，她仍旧一直不停地用自己的双脚一步步走下去，在不同的日子里，做着不同人的女友。至此，日剧《明天我会成为谁的女友》第十一、十二集到这里就结束了。
，短短十二集里，我们看到了五个不同女生在东京大都市里的故事。这些故事或是心酸，或是讽刺，但无一不是显露出现代人在都市里生活的空虚与困难。各位小伙伴们看完全剧，有没有些许感同身受呢？不知道你们最喜欢哪个主人公的故事呢？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅剧集地频道，我们下期再见。